హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమాదేవి చేతి వంటలు ఈరోజు గోధుమ రవ్వ పరువు అన్నం తయారు చేస్తున్నాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక గ్లాసు పాలు ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు గోధుమ రవ్వ ఐదు యాలుకలు అరకప్పు పెసరపప్పు తగినన్ని జీడిపప్పు తగ టూ స్పూన్స్ నెయ్యి ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించుకున్నాము గిన్నె వేడెక్కింది కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను దాంట్లో జీడిపప్పు వేసి వేయించుకుంటున్నాను లో ఫ్లేమ్లో తరువాత పెసరపప్పు వేసుకుంటాను ఈ పెసరపప్పును కూడా లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి నెయ్యిలో దూరగా వేగాలి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఒక టూ మినిట్స్ వేగనిద్దాం దూరగా వేగా ఈ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గోధుమ రవ్వను కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దాన్ని కూడా లో ఫ్లేమ్లో కొంచెం దూరగా వేయించుకుందాం గోధుమ రవ్వని వేగితే చక్కగా మనకి చాలా చక్కగా వస్తుంది ఈ పరవాన్నం ఫ్రెండ్స్ ఇలా కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో వేయించితే చాలా చక్కగా వస్తుంది పచ్చి వాసన పోతుంది వేగింది ఫ్రెండ్స్ రెండు కప్పులు వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఉడికిన తర్వాత ఆ నీళ్ళు దగ్గరికి వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పాలుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్
ఇలా మెల్లగా కలుపుతూ ఉంటే మాడకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ శుక్రవారము అమ్మవారికి సత్యనారాయణ స్వామికి అందరికీ దేవతలకి ఇష్టమైన ప్రసాదం పాలు కూడా కొంచెం దగ్గర పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బెల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చాలా హెల్దీ ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పాలు ఇష్టపడిన వారు పాలను తీసివేయచ్చు వాటర్తో చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దగ్గర పడుతుంది రెండు నిమిషాలు గట్టిపడుతుంది దీనిలో యాలుకలు పడు దంచి పెట్టుకున్న యాలుకలు పడు ఐదు యాలుకలు పెట్టాం కదా అవి దంచి దీంట్లో వేస్తున్నాం సువాసనగా ఉంటుంది మిగిలిన నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను మన ఇష్టం ఎంత నెయ్యి వేసుకున్నా బాగుంటుంది టేస్టీగా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ స్వీట్నెస్ బాగా పెరుగుతుంది ఉప్పు వేసినందువల్ల స్వీటు బాగా ఎక్కువ అవుతుంది దీన్ని మళ్ళీ కొంచెం ఎన్నయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది చల్లారి నుంచి బాగా సర్వింగ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఈ బెల్లం వేసినప్పుడు ఒక స్పూను షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ డిఫరెంట్గా బాగుంటుంది గోధుమ రవ్వ పరవాన్నం రెడీ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన పరవాన్నం రెడీ అయిపోయింది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు